ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി റെസിപ്പിയാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫജി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണീസ് ഈ ബ്രൗണീസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്നാക്കാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനെയിലും ഇഷ്ടമാണ് ഈ ബ്രൗണീസ് അവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ബ്രൗണീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഫജി ബ്രൗണീസ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പ് ആൻഡ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി മില്ലിയുടെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടനിങ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെസിപ്പിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടനിങ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടിനിങ്ങിന് ഫ്ലേവർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ന്യൂട്രൽ ഫ്ലേവർ ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണില്ല കാരണം ബട്ടറിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും അത് പൊങ്ങി നിൽക്കും ആ ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലും വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്സ് ആയിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് മാറ്റി തണുപ്പ് മാറി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആക്കി വെക്കണം ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലവർ ഇത് ഒരു കപ്പ് വേണം മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കൊക്കോ പൗഡർ അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ തേർഡ് കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ തേർഡ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാൽ കപ്പും ഹാഫ് കപ്പ് മെഷറിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്നതാണ് വൺ തേർഡ് കപ്പ് അത്രയും കൊക്കോ പൗഡർ വേണം ഞാൻ ഡച്ച് പ്രോസസ്ഡ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആ ഡാർക്ക് കളർ കൂടും പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടുതൽ റിച്ച്നെസ് കൂടുതലാണ് ടച്ച് പ്രോസസ്ഡ് കൊക്കോ പൗഡറിന് അതാണ് ബ്രൗണീസിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ സാരല്ല സാധാരണ കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എക്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസൻസ് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത നട്ട്സ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് നട്ട്സ് ആണ് വാൾനട്ട്സും യൂസ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റേഴ്സും ബൗളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം പഞ്ചസാരയും വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടിനിങ്ങും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് എളുപ്പമാവണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഷോർട്ടിനിങ് ഒന്ന് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാം മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടി സ്പീഡിൽ മിക്സായി കിട്ടും ചൂടാവരുത് പക്ഷെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആയി വരും പഞ്ചസാരയും ഈ ഷോർട്ടിങ്ങും അടിച്ച് വരുമ്പോഴും ഫ്ലഫി ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഗ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എഗ്സ് ഒരു എഗ്ഗ് ഒരു സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത എഗ്ഗ് ചേർക്കാം അങ്ങനെ നാല് മുട്ട തിരിഞ്ഞ് വരും ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ബോളിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി വരുന്ന ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അത് നല്ല പേൽ കളർ നല്ല ലൈറ്റ് കളർ ആവണ വരും ബീറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല നല്ല ക്രീമി ആയി വരും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ കൊക്കോ പൗഡർ സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ബോളിൽ എടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഒരു സിഫ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കൊക്കോ പൗഡറും സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനൊന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ വിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഫ്ലവറും കൊക്കോ പൗഡറും ഒരേപോലെ
അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസ് ആയിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്ലേവറിങ് ഒരു എക്സ് എസൻസ് പോലെ അത് അത് നല്ലൊരു ഡിഷനാണ് അതില്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും ചേർക്കാം എന്നാലും ഇത് കണ്ടില്ലേ ലൂസ് ആവാനൊന്നും പാടില്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വെനില എക്സ്ട്രാക്ട് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആവണ വരെ ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ബാറ്റർ ഒരുവിധം നല്ല തിക്ക് ബാറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രൗണീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അലൂമിനിയം പാൻസ് ലൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള പാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഡാർക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ബേക്കിംഗ് പാൻസിനെയും നല്ല റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രൗണീസ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ നയൻ ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ബേക്കിംഗ് ഡിഷ് ആണ് അപ്പം ഇത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിലും സൈഡ്സിലും ഒക്കെ ബട്ടർ പറ്റി കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൈദ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ മൈദ മുഴുവൻ തട്ടി തട്ടി എല്ലായിടത്തും ആക്കി അതിന് ശേഷം ബാക്കി കൂടുതൽ വരുന്ന മൈദ ഒക്കെ കൊട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പം നല്ലൊരു ഈവൻലി ഡസ്റ്റഡ് ബേക്കിംഗ് ഡിഷ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ കണ്ടില്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്റർ ആണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കോണേഴ്സിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു മണിക്കൂറോളം ബേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ചില ഓവൻസിൻ്റെ സൈസും ഇതനുസരിച്ചിട്ട് സമയത്തിന് മാറ്റം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും അതുമിൽ വെറ്റ്നസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുറത്ത് വെക്കാം ഒരു വയർ റാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ വീണ്ടും ഞാൻ ഡച്ച് പ്രോസസ്ഡ് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ അതൊന്ന് സിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ പിന്നെ കാൽ കപ്പിൻ്റെ നേരെ പകുതി ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് വാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ടിന്നിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടൻസ് മിൽക്കിനായിട്ട് മിക്സപ്പ് ആവണ്ട കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കട്ടിയോളം മധുരമുള്ള കാൻഡ് മിൽക്കാണ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മിൽക്കാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ പാല പാലൊഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം അര ടീസ്പൂൺ വനില എക്സ്ട്രാക്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീൻ ബോളിലേക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകരുത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടണവർ നന്നായി സ്മൂത്തായിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് മൈക്രോവേവിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടാക്കും അപ്പോൾ നല്ല സിൽക്കി സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രൗണി പാനിലിരുന്ന് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഒഴിക്കാം കണ്ട നല്ല ഒരു നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചില്ലി ചെയ്തെടുക്കണം ചില്ലി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രോസ്റ്റിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗണീസ് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാം ചെറിയ സ്ക്വയർസ് ആയിട്ടാണ് ബ്രൗണീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നല്ല ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിനേ